Baie welkom vandag hier so saam met ons, ek is Johan, dis Amy en dis Lindy en ons doen een focus groep, want daar ook kom ons een focus groep doen, uh, ons focus op het thema en toe denk ons nou weer in die lockdown gaan het baie keer oor verhoudings en ons praat oor verhoudings, nou wat gebeur het is my vrou vir jaar en die kinders gaan al toe ons album uit van toe ons geduid het, toe ons jong was, voordat ons getrouwd is, en hulle al foto's uit die so, kan jy nou nou hierdie albums waar haar is, het ons nou, uh, toe ons ontmoet het, en nou haal ons een kaartje uit, waar ek vir my vrou geskryf het, hier, en ek en amelie hulle geskryf, hulle kan nie, hulle dit nie sien nie, maar om, ons het geskryf hier, wat, en nou vraag ek die vraag, dink jylle, die jyre het besluit, vandag die ene dag het die jyre besluit, persoon A gaan met persoon B trouw klaar, dis hoe jou leven bestem is. Of, ek, ek dink die Heere sê, kies vir jou iemand, uh, en dan maak God ons eer. En dan sê die Bijbel, die die God saamgevoeg het, maar geen mens kan. So, waar word gaan die ding? Die ding gaan nou nie om met die assistie te wees nie, jy het toch het doel, jy wil enig trouw, en, en, en nou uh, moet ons besluit, hoe ons by mekaar gaan uitkom, en dis waar we ons van aan gaan praat, uh, oor een paar reels en wat hulle dink um, nou, ek dink nie allemaal van ons het al die raad nie maar ons probeer en ons gaan een paar skrif naar die bybel uit lees so kry jou bybels recht en ons lees het recht en ek dink ook paar ma my pa en ma het nooit met my gepraat oor girls en hoe om uit te gaan en sikke goed is nie en ek dink ons as ouders moet vandag met ons kinders daar oor praat en het hele baie lekker ek waardeer het dat ons saam, saam van gesels Maar nou wil ek vir jy, jy moet een vraag vragen. Ons gaan jy net al in jylle huisjes in die vraag vragen. Je kan die video pos, uh, en dan is jy klaar geantwoord, kan jy die video weer aangaan. So die vraag is, jy ken al die vraag, maar ek wil net die praat weer over. En dit is, hoe het jou pa en ma ontmoet? Hoe het iemand wat jy voor lief is, hoe het jylle ontmoet? Hoe het jylle haar eerste keer? Pa en ma vertel die bykie weer haar eerste tyd. Uh, ek onthou die eerste duit wat ek en Kaila uitgegaan het en ek het gevraagd om te duit, ek was te bang om in haar hand te vat, jy weet, ek was so al bang vir haar gewees, ek bang het maar droog, so kom ons gesels daar, jy kan nou die video pols. lekker gelag en lekker saam gesels so um, uh, ons, my eerste vraag is vir hulle jy weet toe ek en Kaila begin uitgaan het, dit was hier so in 1992 het ons maar social reels gehad uh, en, en reels was maar, uh, jy moet maar die girlfriend uitnooi en ek, ek weet nie of ons haar hand mag die eerste duit gevat het nie, jy weet en ek, ek weet nie of jy te voor op die waar was nie en jy moes haar pa en ma gaan ontmoet het en jy moes saam gesel, so hoe, hoe is dit vandag? Hoe, hoe begin ons vandag? Ek denk met social media het die social type reels heel te maal is gedistopt en daar is nie meer die duidelijk reels nie, so ons sal baie keer gaan van, oh ons is vriend, het ook jy was gelijk duid ons, en dan sit ons om te weet waar ons staan met mekaar so ek voel die reels, is vir my moeilik is my een baie grey area want jy weet nie waar is die lijn het is in uitgaan, is hulle, kyk hulle nou of hulle wil uitgaan, um, is hulle net vriende of wat, en dan wat al nog weer, dat as dit nie uitwerk en alles is baie grey area, en het word een seer area vir baie tieners, baie tieners kry seer in die hoek. Ja, ek, ek kan het nou, daar was een dag geweest, ons was daar ook by Weberpan geweest, ek en Kyle en daarna een show kom kyk daar, water toering show, en nou die aand ons afsit, vraag pa, hoe die sal jy met my uitgaan, jy weet, en sy sê ja, en ek sê, sal jy my uitgaan, jy weet, moet jy ook vraag, moet oor die, moet die ouwe vraag, so oor die, moet my uitgaan, of bly dan net altijd bellen? Ons kom nou uit, dit die probleem, dat hy ouwens denk, hy moet nie, dat hy ouwens denk, hy moet, dat hy doel, so dis die ding, daar is nie meer die ding van, jy moet vraag, of jy moet nie vraag, het is nie meer so duidelike verwachting nie, ja, ok, Ja, so dis ook om ons nou hierover gaan praat, want ons het net gedink dat in ons gemeenskap en in ons um, generatie nou is daar een groot nood om te weet wat sê die bybel van duik en wat moet ons doen daar om te net en enig waar die bybel sê nie daar daarvan nie, maar die bybel sê baie daarvan 
om te evaluate oor iemand, en te evaluate of jy sal met hulle moet um, wees of nie. So, die eerste ding, en die baie, baie belangrike ding, wat baie tieners en selfs ek al verkeerd gedoen het, is, dat dating is nie een stadium nie. As jy met iemand uitgaan, is nie een stadium waarin jy sit nie, dit is een proces. Dit beteken als een begin, en jy gaan trouw een dag, of tot een einde, wanneer jy besef, ok, nee, dit gaan nie uitwerk nie. So, moet nie denk, dat oor, jy dan gaan vir ewa staan wees, of whatever, en dat jy nou vir ewa gaan, dit is een proces. Dit is nie een status. Ja, dit is een proces waarin jy nie een status. Nie een status. Okay. Ja, en die tweede ding is, wanneer jy iemand soek, jy soek nie iemand om jou te complete nie, asof jy hierdie incomplete persoon is, of iets is dit nie, want dit beteken Jesus was incomplete, en nie een van ons is bereid om dit te sê nie, so jy kan jou, um, jou purpose, die um, doel wat God vir jou leef het, kan jy bereik as een single persoon nie, so moet nie denk jy kort na iemand, voordat jy rarig iets bereik in die leven nie, jy doe nie. Maar is daar nie baie druk op mense van, jy moet nou met iemand uitgaan, en jy moet nou een boyfriend, en jy moet nou een girlfriend. Dit is van social media, dit is die movies, en die mense, want even nou jy dit nie nodig het nie, dit is lekker, en God wil jy ons moet saam wees, maar dit is nie as wat jy nou compleet is nie. Dit is net een baie belangrike ding om te besef. So, dit is ook om ons gaan nou dolk inspring, en die eerste ding, wat ek nie geweet het nie, is, of nie, dat jy dit nie weet nie, maar besef dit nie, is dat date prayerfully. God gee om oor jou verhoudings, en allemaal gaan in verhoudings, asof hulle nou al die verhoudings moet heen, jy moet nou hierdie persoon in prijs, om hulle te laat, om, so dat hulle van jou hou, en al dat goed, maar dit is nie die waarheid nie, God is deel van die equation, God wil jou help, God gee om, en God sê selfs in, um, in, in skrifte soos Romeine 8, dat, en ons weet dat God alles in goed saamwerk, vir hulle wat God lief het, en hy wat geroep is, volgens sy doel vir, sy le- vir hulle levens. So op die einde van die dag, God het alles te goede meerwerk, of het nou um, jou doel vir die leven is, en selfs verhoudings. So moet nie God uit die verhouding uit sy, die bid al oor, vraag ons hol. Ja, dit is waar lang. Ok, so die tweede punt, is gaan in die verhouding in, met, um, jy moet duidelijk initieer in die verhouding. En dit, en, nou wat papa al vroeg gevraag het, is moet jy vraag om uit te gaan, en ek denk, jy moet, want jy moet duidelik ingaan, en weet wat my, jy stom met my kom. Ja, maar moet jy ook nie net so my kom, en jy wil so nie. Ja, maar, dit is een last minute. Oké, oké. Maar die, die, die gedachte achter die pen, is dat jy moet eerlijk met die ander persoon wees. Want die bybel sê, as jy eerlijk met iemand is, dit sê jy ook liefde wees, en respect wees. So dit is meer van, um, en my pa sal spreek het 24 vers 26 lees, en dit praat van, um, jy moet die waarheid vir iemand kiet aan, moet nie aan die misleid nie, en dit, dit, dit is ook belangrijk vir jy, met jou vrienden en jou familie ook. So dit gaan oor, ja, hoor wat sê spreek het 24 vers 26, iemand wat eerlijk antwoord, is een ware vriend. So op die eind van die dag, ek denk dat jy een verhouding is, Nee, jy nou nie dink, ja, dit is my trouw vrou, my trouw man nie, jy begin met ons is vriende, ons is al met die klauwse vrienden, ons hou ander vast, ons, ons is nader aan mekaar, maar jy moet eerlijk vriende. Ja, maak dit duidelik, jy gaan nou op die tijd gaan, maak dit duidelik, nee, ons is net vriende. Ja, oké, okay. en dan is die vraag ook, dat, um, is dit ook even girls om te initieer? Is dit te voor op die waafde, soos, um, masculine, as een vrou vrou, uh, op een date. Ja, kom ek jou sê, ek wens dat Tom Gulls het my gevraag om op een date te gaan, he. want ek dink Gulls maak het baie moeilik vir ouders, dit is my eerlijke mening, dit is hoe ek het beleef het, omdat ek een vreselike skam oukie was, maar um, ek, ek, onthou ek, ons het nie boeties gehad, ons het nie, ek nie sissy gehad nie, en ek was in een technische school, maar, uh, dit is my eie verskonings, maar, uh, ek, so, ons, ek denk, boe ek wil, sal leers, ons wil jy ouwens moet initieer, dit is net amper, sal ek sê nie meer dan tegelike ding, maar, dit is nie verkeerd, as ek wil sal initieer, want kyk na dit, in die bybel roos, sy het initieer na aan bouwe as toe, en sy was nie gesien as as verkeerd, of, sy was nie as worthy gesien, so sê verkeerd, maar ek ek denk, ek verweer, en baie van die gulf, al altyd, is die die algemeen, kom ek die ander ding sê, wat ek denk, is wat ek altyd vir my doel, is sê, ek denk, hulle moet met, al die ouwens van koffie drink, wat hulle vraag om koffie te drink, jy hoef nou nie met allemaal uit te gaan nie, 
Want jij moet om nou leer om verhoudings leer. Je weet dan als dan niet van die ouwe nie, moet nie saam met hom gaan koffie drink. Die probleem is baie keer, as die ouwe een keer koffie gedrink het, dan lukt hy jou, we gaan nou uit. En dit is waar die duidelijkheid nie. Dit is waar die duidelijkheid nie vir hulle is nie. Uh, ek weet, dit is nou maar my leving, ek weet, ander ouwe sê nie, jy moet nie dit doen nie. Maar ek dink, jy moet ons mense leer ken. Ek, ek dink, dit is belangrijk, tot die persoon wat jy van hou. En ek dink, as jy nou uitgaan met iemand, dan kan jy nou nie gaan koffie drink saam met hom. Dit ja. kan nou nie nou. Okay. Ja, maar, ja, maar net in laatste ding wat belangrijk is, dat dit wat baie courage vir een ou om een girl uit te vloog, so girls, moet om nie shame of slecht aan voel nie, ja. sê vir my waarde, dat jy nie vir my nou nie, is dit fijn, maar wees, um, recht in die dom, want dit is nie eindig my nacht, is wie jy weet te teen my dom bewys. Um, so die derde punt is duidelijk autonomy, en ek weet, wat? <laughs> dit is nou een Engelse woord, en wat ek weet, maar wat dit beteken is, is dat jy mes nie jou leven saam daar dit nie. Daar is een scheiding, daar is een spasie, en het is in jou en die ander persoon. En nou wat die wereld en social media en die movies te doen nie, is hulle het nou uh, probeer sê, ok, ons duid en ons is getrouwd, ons is moet in 16 maand is getrouwd, so ons met funny responsibilities en fun nie. So ek sê, ok, ek het um, ek sê na jou lichaam toe om met ons uit gaan, of ek mag sekere goed doen om met ons uit te gaan, en dis nie raag nie, of dit nie dat dit nie raag is nie, maar dis nie wat die bybel leer, ja. die bybel leer, dat jy hanteer vrouwens jonger, en jou ouderdom as, as sisters, en vrouwens ouder as moeders, en selfs of a girls, jy hanteer die ouders jou broer, en op die einde van die dag, die spasie tussen jy, wat jy om as jou broer hanteer, dit is friction, die vrouw het jy nie visies, intimate word, of nie te kluis word, en daar is tension, en amal is alles as, oh, dis nie lekker nie, maar dis die tension, wat jy dier die proces bepaal, om te besluit, as jy aan of as jy ja, af, ja. want as jy die tension relief, dis van die jy vir jare en vir jare, net in die selfde proces bly, en jy beweeg nie, uit het uit, of in marriage, en dis nie langer. Ok. Ok, so ons vierde punt, is tyd met purity, en in 1 Korintiërs 6, Ja, kom maar, lees nou nie, so Paulus praat in 1 Korintiërs 6, praat hy van seksuele goeders, hy praat van jou lichaam, nou lees ek uit die boodskap bybel uit, en hoor hoe mooi praat hy hier so, hy sê, ons het een lichaam om die Heere mee te dien, en die Heere sorg weer op sy weer vir ons lichaam, so hy kyk dat, ons kan aas nou al koos en ons dien, God sal ons dooi lichaam een dag weer levendig maak, hy het bewys dat hy sterk genoeg is om dit te doen, toe hy die Heere leven gemaakt het. Nou sê Paulus, as jy besef, besef jy nie dat jylle lichaam vir Jezus soos sy eie is nie. Sal ek dan die lichaam wat vir Jezus soos sy eie is vat, maar allerhande slechte vrou is daarmee gaan slaap? En dan sê Paulus, jy word net soos hulle. So as jy om my ding, Jezus sien jou lichaam soos sy lichaam. En ek dink, dis die probleem baie keer, mense vry, jong mense vry, dan dink hulle niemand sien, dan dink om jou pa, maar hy nie sien nie, dink jy niemand sien nie, maar jy moet verstaan dat die Heere by jou is, en jy moet verstaan, God is saam met jou, en God wil jy ons moet heilig leef, en die dag as jy getuigd is, dan verander al die reels, dan, dan verander die lichaam reels, as ek het so kan sê, maar voordat jy getrouwd is, dink ek moet ou heilig leef. Ja, wat in papa oor boundaries? Nee, ek, ek dink boundaries weer eens, en jy moet eerlijk wees wat jylle sê, jy moet vooraf praat daarvoor, en, en ek dink jy moet mankeer vir jou weekends, ek, ek dink dis belangrijk, ek dink uh, jy moet nie te ver gaan nie, ek, ek dink dis belangrijk, ek dink want as jy nou te ver gaan, ga jy later in jou leven hardseer wees daarvoor, en, en nou moet jy dit wees. Ja, en by wil sê van dat jy, jy word slaag as jy die hele tyd um, sexually bent met allerhande vrouwens en allerhande mense, en ons verstaan nou wat het beteken eindelijk um, in ons brein, dat jy, daar is een release van dopamine, waar die happy chemical is, wat maak dat jy, jou brein sê, doe net meer en meer van dit, want dit is lekker. En dan sal die release van die hormoon oxytocin, en dit is die hormoon wat bonding veroorzaak. En dis ook om, wanneer jy een sexual um, experience het, en jylle breek op, dan is dit so seer en so erg, en dit maak jou visies amper seek, of dit jou hart pijn, want dit is soos een drug withdraw. So dit is ook om, die heren schuim ons nie, die heren sê nie dat, oh, jy is nou slaag en whatever nie, die heren ken die lichaam en hy ken die mens, dit is ook om, hy wil hy ons moet op die rechte manier, en die beste manier experience. Ja. En, kan ek iets sê, kan ons maak nie, as ons allemaal op 
ook kijk, is die is is baie mense wat al oh, oor die lijn gaan, ek wat van hulle. Yeah. Oké, okay, maar in die wereld kan jy sien, Jesus, ek weet elke persoon wat verskrinde seksuele omgang gehad met baie mense, hy het elke persoon met, met grijs en liefde aan die yeah. Ja, ik denk dat het belangrijk om dit te weet. En ik denk ook als ouders is het belangrijk om kinderen over te praten. En jonge mensen moeten weten, ons allemaal moeten weten, God heeft hormonen binnen ons gezet. Ons raakt lus. Dat is maar zo. Dat is de eerste keer dat ik het Be fruitful. Be fruitful, ja. Maar, jij is niet een dier. Luister, een dier kan onszelf die keer. Een dier treedt volgens onze hormonen op. Jij is niet een hond, nie, maar. Jij is niet een beest. Nie. Uh, so jy moet sensitief en jy moet naar jezelf kijken, laat jij niet verkeerde goeders doen, Jij is een beheer, God het jou een geest van selfdiscipline gegeven, selfbeheersing gegeven. so jij kan dit definitief aan einde. En op die topie van breakups het ons al geleer, dat die breakup is baie sere nie oor hoe lang jy is om is, maar hoe intens wat verhouding is, en as jy maar seksueel omgang gehad het, is dit is dit nog erger, en breng jyself net by. Ok. Ja, so dis ook so ons beteken, ons judge niemand nie, as het leef, nie, nie, dit so, ons leer, ons leer nie daar uit, en ek geloof, God is een boek van second chances, so daar is het weer op ons, ok, so die vijfde punt, en ek voel, dis een van die belangrijkste punte, is date gracefully, en, um, soos Proverbs 11, ach, spreke 11, sê, dat a graceful, a kind woman, is, a, soos om a, a, to find a kind woman, is like finding a gem, Dit is goed. En in Proverbs 19 sê hy ook, dat mans ook kan jy moet wees. En op die einde van die dag, allemaal is, uh, is attracted to kind people. Allemaal hou van vriendelijke mense. Ja, ongeacht hoe hulle like, ongeacht hulle fysies, fysiese karakters of enige iets. As jy net kind is en vriendelijk is en eindelijk genuinely nice is uit jou hart uit, Ek geloof ek in enige ou krij. Ek bedoel, ek, as die ou redig baie baie nice met my gaan wees, dan mag nie sal hoe hy lyk nie, want as hy my soos goud hanteer, dan dis wat eindelijk sal. Ja, ek, ek denk wat een groot ding is, baie keer in verhoudings, en selfs ook as hy ook getrouwd is, is dat ons wil manipuleer, en so ons moet pas op, dat ons nie manipuleer nie, en verhoudings wil ons, in plaas van kind wees, nou manipuleer. Ja, ons sê, okay. en een ding ook moet ons belangrijk onthou, jou allegiance is aan God, so jy is gesuiken, en jy is um, vir hom. So onthou, as jy jou, sy dochter slecht hanteer, dan kan jy hy gaan met jou daar een probleem en probleem daar met jy. So hanteer mekaar recht met vriendelijkheid. En ouders, as jy een super nice girl wil kry, wat jy denk uit jou leegheid is, wees net nice. Ek geloof het, dit is rarig een boe, boe aantrekkelijke punt van jou man. Oké, okay, sêste punt is, in hierdie proces van evaluatie waar ons gepraat het, moet nie alleen daar nie gaan, jy krijg vir jou gemeenskap van mense, een community van mense, wat jy self as jy geluk, mense wat nie in jou geemak nie, mense wat my wisdom het. So, ons as jy mense wat in die kerk is, mense wat um, ook beliewers is, het so met jou in die proces gaan, want hulle evalueer dit sonder die chemische goed wat jou affecteer. Want met infatuation, infatuation kan jy nie um, goed evalueer nie. Ja, die Afrikaanse spreekwoord is, liefde is blind, maar die bieren is nie. Ja. So, ou moet pa tyk hier luister na jou bieren. Luister ja. vir jou pa ma, luister vir die mense. Om. En jou vriende, ja. So, in spreke 24 vers 3, gaan pa wat ons het is. In spreke 24 vers 3, ok, yes. yes. Um, en het praat oor, oor wijsheid. Yes. Ok. Ok, kom ek net my oor kijk. Hy sê, uh, daar is verstand nodig om een huis te bouw, inzicht om sy fundamente te leen, kennis om sy kamers te vol, met allerhande kostbare en mooi goed. So jy moet mooi, verstandig met jou verhoudingswerk, want jy wil iets bouw. En jy kan nie boek vreem nie, sonder waar goeie counsel en wisdom nie. So yes. dit, is, dit is prinses. En ons laatste punt is date patient leen. Nou dit beteken nie jy ga net aan en jy bly in die verhouding vir jare en jare sonder om ewers te kom nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken, ga nie so vrug as wat jy kan om te besluit wil jy, wil jy sommer die persoon is of nie, maar so starig as wat jy nodig het. Die is nie een reis nie, jy hoef nie binnen drie jaar te trouwe of enig iets soos dit nie. Maak die wijs besluit en um, Peter sê vir um, Timotheus, dis dit wat jy het, ja, ja. <laughs> sê vir Timotheus dat, Aha, moet nie haastig wees om iemand aan te stel in een positie of in jou leven nie. Betuig mense sy sondes loof voor hulle uit, so jy sien dadelijk, hulle is een gemors. 
Maar wat hij meent is so, um, so is kom na hulle. So dis ek wat een rik om achter te kom, hoor jy, jy wil eindelijk nie in die verhouding wees met die persoon. So dis ek wat belangrijk is om, vat jou tyd, vat so lang as wat jy nodig het, maar so vinnig as wat jy kan. Ja, en ek, ek denk dit is so belangrijk, dit is waar jy met jou pa en ma moet luister. As jy op school is, is jou focus, jy moet leer. As jy op universiteit is, jy focus, jy moet leer. Uh, <laughs> ja, ek kyk vir hulle, jy weet so, so ja, die tyd waar in jy leven, jy moet besef, wat is belangrijk in jou leven, uh, en dit, jy kan ek nou om social goeders hee, en jy altijd op social media wees en al die dinge, maar jy draait, en jy maak het nie op school nie, jy maak het nie op universiteit nie, jy het nog niks bereik nie, jy het nog niks bereik nie, so jy moet eerst iets kan bereik, uh, en, en, en ek dink, dis waar gebed in kom, wat sy in begin gesê, as jy begin het bid, en jy sê, jyre, hoe moet ek hierdie verhouding hanteer, en hoe moet ek die ding doen, dan krijg jy God in jou kamp, en jy doen wat die Heere sê, en maak God sy connections by mekaar, die Heere help jou, die rechte mense by mekaar te kry, so is my baie belangrijk om vir die Heere te luister, en te doen wat die Heere sê. Ja, so, ons het gesê, in die begin, die belangrijkste ding, is jy moet iemand by die selfde manier as jy ding, oor God, en oor geloof, en, maar belangrike punt ook is, jy moet iemand duid en enig trouw, wat jy vir net om jy tyd te spandeer, net om niks om te doen nie, want meeste van die lewe is om net tyd te spandeer, nie om goed te doen of op duis te gaan nie, net om niks te kan doen nie, so dit is belangrik, as jy dit nie geniet nie, dan is dit fijn. Dan eindig jy vir jy. En ook boog van die reels en begins ons borrels gevuld het, is ook wat jy onthou om dit ook te doen met, met jou familie en jou vriende, ja. is dit gisteke bes- goeders, wat jy help my kaar, kruis jy spuis jy, bid, al die goeders. En ook, boor belangrijk, ons gaan twee links hieronder aan die video sit, wat jy moet volg, en as jy meer uit hierdie reels en begins ons wil hoor en leer, en wie om te duid en allemaal goeders, kan jy daar links gaan volg. Ja, ja. So, dit is vanavond sy focusgroep, wat ons net bykie hier wil gesels, en die belangrijk, ons weet nie alles, ons leer, en ons loop die pad saam, en ons praat die pad saam, en ek denk, hoe jong mense moet besef, jou pa en ma het ook geduid, jou pa en ma het ook een proces gehad, maar wat pa en ma moet verstaan is, dat vandag sy leven het verander as gevolg van social media, en al die reels het verander oor die manier, ons krijg nie meer briefies nie, maar sal het nie nice wees as jy weer een briefie skryf, vir een girl, en een briefie skryf, dit is nie so so lekker wees, romantisch wees, en daar moet ons net weer terugkom daar en doen dit wat die heren sê, en kry op in jou kamp, uh, om, om saam te wees. Kan ons saam bid, en, en kom ons bid net saam daar, so kom, kom ons bid saam. Jezus, dankie dat jy ons lief het, en dankie dat jy vir ons omgee, en ons drie wil jy vir mense bid. Jere, dat jy hulle help met hulle verhoudings, en as hulle nou in die verhouding is, geel een weis, geel een kennis, bewaar hulle, dat hulle heilig voor jy sal wees. Jere, as hulle in die verhouding gaan, stuur die rechte mense, dat hulle die rechte mense by hulle sal uitkom, en dat jy vrede en jy genade oor hulle sal wees. Dankie dat jy ons so lief het, en so omgeef vir ons, in die naam van Jezus. Amen. Amen. Baie dankie dat jy tyd gebruik om na een focusgroep te kyk en, en net een bykie te leer oor een focusthema. Jy is een kruikblessing. Baie baie jylle.